Hi students, solution of the video la paakla. Solution ku, for example, salt solution, sugar solution. Salt solution abdi na, namo or salt edit the water la mix pani yacherpo. Sugar solution abdi ngar po sugar edit the water la mix pani yacherpo. Pa mix pan naale adu vandhe mixture na. It is the homogeneous mixture. Apo or solution abdi ngar adi, it is the homogeneous mixture. Adu la rindi la na rindu ko made pata substance vandhe, andha solution la vandhe yeruko. So, solution ka, for example, salt solution and the salt solution is salt and water. Salt is the solute. Water is the solvent. That is the salt solution. We say the normal solution. We say the salt is the solute. Water is the solvent. சரி, இப்போ இந்த salt solutionல் எது அதிகமாருக்கும் எது கம்மியாருக்கும் அதாவது salt அதிகமாருக்கும் water அதிகமாருக்கும் water தான் அதிகமாருக்கும் salt வந்து கம்மியாருக்கும் அப்போ, salt அப்படிங்கர solute வந்து it is present in lesser amount by weight கம்மியாருக்கும் and water அப்படிங்கரது அதிகமாருக்கும் அப்போ, water அப்படிங்கர solvent வந்து larger amount by weight வந்து present ஆகிருக்கும் Next, types of solution பார்க்கலாம். Solution அப்படிங்கரது மொத்தும் 3 typesல இருக்கு. It is based on the particle size of solute. அதாவது, அந்த solute ஓட size என்ன அப்படிங்கரது பொருத்து, அந்த solution வந்து மொத்தும் 3 typesல இருக்கு. First one, true solution. Second one, colloidal solution. Third one, suspension. இவு first type பார்க்கலாம் true solution பத்தி பார்க்கலாம். True solution இக்கு for example வந்து sugar solution. இப்பு sugar solution பத்திங்கனா, waterல sugar நல்ல mix பண்ணிட்டும் clear on a solution நான் இருக்கும். நல்ல mix பண்ணது கப்பரமா, அந்த sugar வந்து கீல செட்டில் ஆகவே ஆகாது. நல்ல mix ஆகி பாக்கரதுக்கு ஒரு clear solution மாறி தெரியும். அன் இந்த sugar solutionல present ஆயிருக்கு குடியே, sugar தாம் வந்து solute இல்லையா. அப்போ இதோட particle ஓடைய size என்ன அப்படியும் பாத்திங்கனா, particle size வந்து less than 10 power minus 7 cm ஆயிருக்கும். 10 power minus 7 cm அப்படிங்கருது என்ன? இப்பு scaleல வந்து 0, 1, 2, 3, 4, 5 இருக்கிறேன் நிற்றுக்கோங்க. 0 பெரிசா, 5 பெரிசா, 1 பெரிசா, 4 பெரிசா. இந்த side தான் பெரிசி, இந்த side எல்லாம் smaller. இப்போ, இதையிது இந்த side எடுத்துக்கோங்க, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 5. இதில் எது பெரிசு? minus 5 பெரிசா, minus 1 பெரிசா. அதாவது minus 5 தான் சின்னது, minus 1 தான் பெரிசு. இந்த directionல போகுதில்லையா, அப்போ இந்த directionல வரக்குடிய numbers தான் வந்து பெரிசு. So, minus 4 ஓட minus 3 பெரிசு, minus 3 ஓட minus 2 பெரிசு, minus 2 ஓட 2, 3 இதலா வந்து பெரிசு. So, இந்த direction தான் வந்து greaterா போயிட்டிருக்கு. அப்போ இந்த true solutionல, present ஆயிருக்கு குடியா, அந்த solute particle ஓடைய size வந்து less than 10 power minus 7 centimeterல இருக்கும். ரம்பு சின்னதா இருக்கும். Next one, colloidal solution. Colloidal solution இங்கு, for example, waterல starge mix பண்ணும் அப்படினா, அது பார்க்கிறுதுக்கு ஒரு white color solution மாறி இருக்கும். ரம்பு cloudy mixture ஆட்டும் தேரியும். அப்போ, இதில வந்து, present ஆர்க்கு குடிய particle ஓடைய size எப்படி இருக்கும் அப்படினா, particle ஓடைய size வந்து between 10 power minus 7 centimeter and 10 power minus 5 centimeter. இதுக்குள்ள Next, third type வந்து suspension. Suspension இங்கு, for example, waterல வந்து wheat flour, கோதுமமாம் மிக்ஸ் பண்ணிருது. அது நல்ல மிக்ஸ் பண்ணது கப்பிரம் பார்த்திங்கனா, நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு very turbid mixture ஆட்டை இருக்கும். நல்ல மிக்ஸ் பண்ணது கப்பிரம் கொஞ்சு நேர் அம்டி உட்டிட்டீங்க அப்படினா, கொஞ்சு நேரம் கலிச்சி, அந்த floorல இருக்கு அப்பா அந்த மாறி செட்டிலாகரது நம்ம சஸ்பென்சின்னு சொல்லும் இப்போ இதில் பிரசன்ட ஆர்க்கைக் குடிய அந்த சொல்யுட் பாட்டிக்கல் உடிய சைஸ் வந்து என்னனா பாட்டிக்கல் வந்து greater than 10 power minus 5 cm இது விட greaterா இருக்கும் அந்த உடிய சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுராங்க Next, colloidal solution நான் என்ன பார்க்கலாம். Colloidal solution அப்படிங்கரது, it is a heterogeneous mixture. நம்ம solution உடை definition பார்க்கிறப்போ, solution கரது homogeneous mixture என்ன பார்த்திருந்தோம். Solution கு, for example, sugar solution, salt solution இதல்லாமே வது ஒரு true solution, clear solution. 
அதை வந்து நம்ம ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த கொலடல் சொல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டரில் ஸ்டார்ஜ் மிக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி கிளவுடி மிக்சராக ஒயிட் கலர் சொல்யூஷன் மாதிரி இருக்கும் கிளியர் சொல்யூஷன் மாதிரி வராது அந்த மாதிரியான சொல்யூஷன் மிக்சரை வந்து நம்ம ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ கொலடல் சொல்யூஷன் இஸ் அ ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் இதில் வந்து டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸும் டிஸ்பர்ஷன் மீடியமும் இருக்கும் அது என்ன டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் அப்படின்னா சொல்யூட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்னா சால்வெண்ட் இந்த டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆர் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்ங்கிறது இட் கேன் பி சாலிட் ஆர் லிக்விட் ஆர் கேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் இல்லைனா சொல்யூட் அப்படிங்கிறது சாலிடாகவும் இருக்கலாம் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கேஸாகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி டிஸ்பர்ஷன் மீடியமான சால்வெண்ட் வந்து சாலிடாகவும் இருக்கலாம் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் கேஸாகவும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தெர் ஆர் எயிட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து பாசிபிளாக இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த எயிட் மட்டும்தான் வருது அந்த லாஸ்ட் ஒன் கேஸ் இன் கேஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் கேஸ் இன் கேஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் கேஸ் இன் கேஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ ட்ரூ சொல்யூஷன் இது வந்து ட்ரூ சொல்யூஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அந்த கேஸ் இன் கேஸ் வந்து வராது மற்ற இந்த எயிட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் வந்து பாசிபிளாக இருக்குது இப்போது இதை பற்றி பார்க்கலாம் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் சொல்யூட்டில் நம்ம சாலிட் லிக்விட் கேஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் டிஸ்பர்ஷன் மீடியமான சால்வெண்ட்டில் வந்து சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சாலிட் அண்ட் சாலிடுக்கு நம்ம அதை சாலிடு சோலுன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் அலாய்ஸ் ஜம்ஸ் அண்ட் கலர்ட் கிளாஸ் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் நம்ம சால்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெயிண்ட் இங்க் எக் ஒயிட் இதெல்லாம் சாலிட் அண்ட் கேஸ்க்கு ஏரோசோல் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்மோக் டஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லிக்விட் இன் சாலிடு இது நம்ம ஜெல்லுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேர்ட் சீஸ் ஜெல்லி நெக்ஸ்ட் லிக்விட் இன் லிக்விடு இதை நம்ம எமர்ஷன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் பட்டர் ஆயில் இன் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் லிக்விட் இன் கேஸ் இதை ஏரோசோல்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்ட் ஃபாக் அண்ட் கிளவுட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கேஸ் இன் சாலிட் இது நம்ம சாலிடு ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேக் பிரெட் நெக்ஸ்ட் கேஸ் இன் லிக்விட் இதை ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோப் லேத்தர் ரேச்சட் வாட்டர் கேஸ் இன் கேஸ் வந்து வராது ஏன்னா அது ட்ரூ சொல்யூஷனாக ஃபார்ம் ஆயிரும் நம்ம இது வந்து கொலடல் சொல்யூஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்டில் நம்ம ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷனை எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் அண்டரில் வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டரில் ஸ்டார்ச் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் ராப்பிட்லி இன்னும் ஜிக்ஸாக் டைரக்ஷன் ஒரு இடத்துல இருக்குது அது மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வாட்டரில் இது ஏன் அப்படி இருக்குன்னா த ப்ரௌனிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த கொலடல் சொல்யூஷன் இஸ் டியூ டு த அன்பேலன்ஸ்டு பம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அன்பேலன்ஸ்டு பம்பார்ட்மெண்ட் ஆகிருக்கு எதனாலனா பை த மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்ங்கிறது சால்வெண்ட் வாட்டர் அப்போ அந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து இந்த கொலடல் பார்ட்டிகளை வந்து அன்பேலன்ஸ்டு பம்பார்ட்மெண்ட் பண்ணுற அந்த கொலடல் பார்ட்டிகல் இப்படி ஜிக்ஸாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூமெண்ட்டை தான் நம்ம ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்மளால் மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டிண்டால் எஃபெக்ட் டிண்டால் எஃபெக்டை வந்து கண்டுபிடிச்சது டிண்டாலுங்கிறதுனால இதுக்கு டிண்டால் எஃபெக்டுங்கிற பேர் வந்திருக்கு ஹி டிஸ்கவர்ட் இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து நம்ம கொலடல் சொல்யூஷனில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போது இந்த பாத் ஆஃப் பீம் பிகம்ஸ் விசிபிள் அதாவது ஒரு கொலடல் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கொலடல் சொல்யூஷனில் வந்து கொலடல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம பீம் ஆஃப் லைட் வந்து அடிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த கொலடல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணுது இன்னும் பிரைட்டன் பண்ணுது ஸோ இந்த பாத் ஆஃப் பீம் வந்து விசிபிளாக தெரியுது பீம் அப்படிங்கிறப்போ லைட் அந்த பாத் ஆஃப் லைட் வந்து விசிபிளாக இருக்கு அந்த பினாமினாவை தான் நம்ம டிண்டோல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி அந்த வரக்கூடிய அந்த பாத் இருக்கு இல்லையா அந்த எலிமினேட்டட் பாத்து தான் வந்து டிண்டால் கோனுன்னு சொல்கிறது இது வந்து ட்ரூ சொல்யூஷனில் இந்த
அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து இந்த பார்ட்டிகல்ஸில் படும் போது அந்த குழடல் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த லைட்டை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணுது இன்னும் வந்து பிரைட்டன் பண்ணி காட்டுறதுனால அந்த பீமோட பார்த்து வந்து நல்லா விசிபிளாக தெரியுது இன் கேஸ் ஆஃப் குழடல் சொல்யூஷன் நாட் இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரூ சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு மோர் டு நோ இப்போ பீம் ஆஃப் லைட் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஹெட் லைட் ஆஃப் வெஹிக்கிள் வெஹிக்கிள் அந்த ஹெட் லைட்லேருந்து வரக்கூடிய பீம் ஆஃப் லைட் அண்ட் ஸ்கையோட ப்ளூ கலர் திஸ் ஆர் ஆல் டியூ டு த டிண்டால் எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் த டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து இருக்குது சஸ்பென்ஷன் குழடல் சொல்யூஷன் அண்ட் ட்ரூ சொல்யூஷன் இங்கே அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்ட்டிகல் சைஸ் ஸோ சஸ்பென்ஷனில் பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் குழடல் சொல்யூஷனில் பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ட்ரூ சொல்யூஷனில் பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் நானோமீட்டர் அப்போ இருக்கிறதுலே பார்ட்டிகல் சைஸ் ரொம்ப சின்னதானது ட்ரூ சொல்யூஷன் அண்ட் பெருசானது வந்து சஸ்பென்ஷன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ஃபில்ட்ரேஷன் செப்பரேஷன் இங்கே பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஃபில்ட்ரேஷன் செப்பரேஷன்லாம் பண்ண முடியும் இட் இஸ் பாசிபிள் பட் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் வந்து பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து சின்னது தான் கம்பேர் டு திஸ் அதனால் இங்கே வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் செப்பரேஷன் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் செட்லிங் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கேஸ் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டரில் வீட் ஃப்ளோரை மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கும் இங்கே வந்து செட்டில் ஆகும் இங்கே வந்து சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணால் தான் செட்டில் ஆகும் இன் கேஸ் ஆஃப் குவலடல் சொல்யூஷனில் ஆனால் ட்ரூ சொல்யூஷனில் எதுவுமே வந்து செட்டில் ஆகாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் கிளியர் சொல்யூஷன் அதனால் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே அங்கே செட்டில் ஆகாது ஃபோர்த் ஒன் அப்பியரன்ஸ் சஸ்பென்ஷனில் ஒபேக்காக இருக்கும் குழல் சொல்யூஷனில் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆர் செமி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரூ சொல்யூஷனில் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்டை சஸ்பென்ஷனில் வந்து லைட்டால் பினிட்ரேட் ஆகவே முடியாது என் குழல் சொல்யூஷனில் லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஆனால் ட்ரூ சொல்யூஷனில் வந்து லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகாது சிக்ஸ்த் ஒன் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கே சஸ்பென்ஷனில் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகாது குழல் சொல்யூஷனில் வந்து டிஃப்யூஸ் வந்து கம்மியாகுது ஸ்லோலி ஆனால் இங்கே ட்ரூ சொல்யூஷனில் வந்து டிஃப்யூஷன் வந்து ரேப்பிட்லாக இருக்குது செவன்த் ஒன் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்டு சஸ்பென்ஷனில் வந்து மே ஷோ காட்டலாம் ஆனால் குழடல் சொல்யூஷனில் வந்து ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் காட்டும் இட் ஷோஸ் ட்ரூ சொல்யூஷனில் வந்து இட் டஸ் நாட் ஷோ எயித் ஒன் நேச்சர் நேச்சர்னு பார்த்திங்கன்னா சஸ்பென்ஷனும் குழடல் சொல்யூஷனும் தே ஆர் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் ஆனால் ட்ரூ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் இந்த வீடியோவான சொல்யூஷன் வந்து இதோட முடியுது ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் அமௌங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் ப்ரீவியஸாக நான் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எல்லாமே வந்து போட்டதெல்லாம் என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சீட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங்